ஹாய் ஹலோ விவர்ஸ் வெல்கம் டு பூவனம் கேரளாவில் ஐந்தருவி யானை ஒன்று கொடூரமான முறையில் சில நாட்களுக்கு முன்பு வெடிவைத்து கொல்லப்பட்டதை கேட்டு எல்லாருமே ரொம்ப மிகவும் கொதித்தெழுந்தும் அது மட்டும் இல்லாமல் ரொம்பவே பரிதாபப்பட்டவங்க கூட சொல்லிக்கலாம் இதனை அடுத்து உலகத்தில் ஏதோ ஒரு மூலையில் உள்ள அமெரிக்காவில் கருப்பின தவறான ஜார்ஜ் ஃபிளாய்ட் கொடூரமான முறையில் போலீசார் கொல்லப்பட்டார் இதற்கும் பல எதிர்ப்புகளை நம்ம தெரிவிச்சோம் பல வகையில் நம்ம வருத்தப்பட்டோம் இந்த ஒரு நேரத்தில் நம்ம நாட்டில் குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் உள்ள தூத்துக்குடியில் உள்ள சாத்தான்குளம் அப்படிங்கிற பகுதியில் தந்தை மற்றும் மகன் கொடூரமான முறையில் போலீசார் அடித்து கொல்லப்பட்டிருக்காங்க இதை பற்றி தான் நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போறோம் வாங்க பார்க்கலாம் மாவட்டத்தில் உள்ள சாத்தான்குளத்தை சேர்ந்த ஜெயராஜ் மற்றும் அவரது மகன் பெனிக் சிமான் ரெண்டு பேருமே சிறையில் மர்மமான முறையில் இறந்திருக்காங்க இது தொடர்பாக ஜெயராஜ் அவருடைய மனைவி செல்வராணி காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்திருக்காங்க அந்த புகாரில் சாத்தான்குளத்தை சேர்ந்த தனது கணவர் ஜெயராஜ் வயது ஐம்பத்தி ஒன்பது மகன் பெனிக் சிமான் வயது முப்பத்தி ஒன்று இவர்கள் சாத்தான்குளம் பழைய பேருந்து நிலையத்தில் ஏபிஜே செல்போன் கடை வைத்திருந்ததாக தெரிவிச்சிருக்காங்க மேலும் ஊரடங்கு காலத்தில் ஜூன் பத்தொன்பதாம் தேதி சாத்தான்குளம் காவலர் மற்றும் உதவி ஆய்வாளருமாக ரெண்டு பேருமாக வந்து கடை அடைக்க சொல்லியிருக்காங்க எனது கணவரும் மகனும் உடனே கடை அடைச்சிட்டு வீட்டுக்கு வந்துட்டாங்க மறுநாள் ஜூன் இருபதாம் தேதி மாலையில் ஆறு முப்பது மணி இருக்கும் அந்த டைம்ல என்னுடைய கணவர் கடையில் இருந்தபோது காவல் உதவி ஆய்வாளர் மற்றும் ஒரு காவலர் ஆகியோர் ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து என்னுடைய கணவரை ரொம்ப ஆபாசமாக திட்டி அவருடைய சட்டையை பிடிச்சு இழுத்து கொண்டு போயிருக்காங்க இதனை பார்த்து எனது மகன் பெனிக் சிமான் ஏன் அப்பாவை இப்படி இழுத்து கொண்டு போயிருக்கேன்னு சொல்லி கேட்டிருக்கிறான் அதற்கு போலீசார் எனது மகனையும் காவல் நிலையத்துக்கு வான்னு சொல்லிட்டு அவங்க போயிருக்காங்க காவல் நிலையத்தில் உள்ள காவல் ஆய்வாளர் ஒருவர் ஆபாசமாக திட்டி என்னுடைய கணவரின் கண்ணத்துல மிக வேகமாக அறைந்ததாகவும் இதனை பார்த்து எனது மகன் ஏன் அப்பாவை அடிக்கிறீங்கன்னு சொல்லி கேட்டதாகவும் இதனை அடுத்து காவல் ஆய்வாளர் ஒருவர் காவல் உதவி ஆய்வாளரிடம் எனது மகனையும் அடிக்க சொல்லியிருக்கிறாரு எனவே உதவி காவல் ஆய்வாளர் மற்றும் காவலர்கள் சேர்ந்து எனது மகனின் கால் முட்டிகளை பயங்கரமாக அடிச்சிருக்கிறாங்க அடுத்த அடியில பின்பகுதியில இருந்து ரத்தம் கிழிந்து வடிந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி குறிப்பிட்டு சொல்றாங்க இதனை பார்த்து கொண்டிருந்த என்னுடைய கணவர் ஜெயராஜ் மிகவும் துடி துடிச்சு போய் என் பையனை ஏன் இப்படி அடிக்கிறீங்கன்னு சொல்லி கேட்டதுக்கு ஆய்வாளர் இவரையும் மறுபடியும் அடிக்க சொல்லி வற்புறுத்திருக்கிறாரு என்னுடைய கணவரை கம்பால் அடிச்சு ரத்தம் சொட்ட சொட்ட லாக் அப்ல நிறுவனமாக அடைச்சிருக்காங்க இரவு ஏறக்குறைய பதினோரு முப்பது மணி இருக்கும் அப்பொழுது இன்னொரு ஆய்வாளர் வந்து நான் யார் தெரியுமா கும்பல் என்று சொல்லி ஒரு ஆபாசமாக திட்டி அவரும் சேர்ந்து அடிச்சிருக்கிறாரு இதனை எல்லாம் மறைந்த நான் காவல் நிலையம் சென்று பார்த்தேன் அங்கு என்னுடைய கணவரும் மகனும் காயத்தோடு ரொம்ப வேதனைப்பட்டு இருந்தாங்க அது மட்டும் இல்லாம இதுக்கு காரணமானவர்கள் மீது வழக்கு பதிவும் செய்யப்பட்டுள்ளதுன்னு சொல்றாங்க ஆயினும் நீதிமன்றம் சென்று பார்த்துக் கொள்ளலாம் என அவர்கள் கூறிவிட்டதாகவும் அதில் குறிப்பிட்டிருக்கிறாங்க ஜூன் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி என்னுடைய கணவரையும் மகனையும் சாத்தான்குளம் நீதிமன்றம் ஆஜர்படுத்தி கோயில்பட்டி கிளை சிலைக்கு அடைத்தார்கள் அப்படிங்கிறாங்க இதனை அடுத்து என்னுடைய கணவர் ஜெயராஜ் இறந்து விட்டதாக எனக்கு செய்தி வந்தது அடுத்த நாள் காலை எட்டு மணிக்கு என்னுடைய மகன் பெனிக்ஸனும் இறந்து விட்டதாக எனக்கு தகவல் தெரிய வந்தது என்னுடைய கணவனும் மகனும் சாத்தான்குளம் காவல்துறையினர் அடுத்ததன் காரணமாக இறந்து போயிருக்கிறாங்க இந்த கொலையில் சம்பந்தப்பட்ட அனைவர் மீதும் கொலை வழக்கு பதிவு செய்ய வேண்டும் அவர்கள் அனைவரையும் பணி நீக்கம் செய்ய வேண்டும் தகுந்த தண்டனை கொடுக்க வேண்டும் என தன்னுடைய புகார்லாம் செல்வராணி குறிப்பிட்டிருக்காங்க ஜெயராஜ் மற்றும் பெனிக்ஸ் சிம்மனுடைய இறப்பு அவருடைய குடும்பத்திற்கு மிகப்பெரிய இழப்பு அது மட்டும் இல்லாம வணிகர் மிகப்பெரிய ஒரு பயத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கு எங்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை எங்களுக்கு பாதுகாப்பு வேண்டும் என சொல்லி அவர்கள் தொடர் குற்றச்சாட்டு எழுப்பிட்டு இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்திய நாட்டில் மிகப்பெரிய ஒரு பரபரப்பையும் மிகப்பெரிய ஒரு குற்றச்சாட்டுகளும் இழந்து வரும் இந்த சூழ்நிலையில் இந்த நிகழ்வு பற்றி உங்களுடைய கருத்து என்ன அப்படிங்கிற கமெண்ட் பாக்ஸ் லீவ் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க இது வரைக்கும் நம்ம சேனல